بچا سلام خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من قسمت هفته به ماراتون یادگیری کلماتو با هم داریم لباس ورزشی پوشیدین یا نه بچا برای اینکه کلمات بهتر تو خاطرتون بمونه حتما سعی بکنید پاز بزنید و جملاتی رو بر اساس اطلاعات خودتون بسازید این باعث میشه کلمات بیشتر تو خاطرتون بمونه هر چیز این رو شخصی سازی بکنید پرسونالایزش بکنید بر اساس زندگی خودتون بر اساس اطلاعات خودتون بیشتر اینجا میمونه بریم با هم کلمه اول رو کار بکنیم به نام تایم فلایز تایم فلایز یعنی زود میگذره زمان زود میگذره I cannot believe it I've been married for five years time flies when you love your partner باورم نمیشه پنج ساله که ازدواج کردم زمان زود میگذره وقتی که شما شوهرتون دوست داشته باشین زنتون دوست داشته باشین دوست پسر و سختون دوست داشته باشین گفتم جمله اول و عشق شروع کنم که همچین موتورتون روشن بشه ها بریم برای کلمه بعدی هست ری استاک پس ری استاک یعنی اینکه به موجودیتون اضافه کردن انبارتون اضافه کردن حالا اگه داریم راجع به مواد غذایی چیزا استفاده میکنیم یعنی اینکه مثلا برای یخچال تو پر کنی انبارتو پر بکنی مثلا برنج تموم شده بری برنج تو پر بکنی نون تموم شده نون نون تو بری بخری و جای اونونی که در تموم شده اونو جدید بذاری به این میگن ری استاک کردم باز من چرا راجع به ترجمه نکته بگم همیشه به من میگن حتی زبان آموزا که خیلی پیشرفته من شیلی فارسیش تهش چی میشه ببین فارسیش تهش چی میشه سعی نکن که دنبال فارسیش تهش چی میشه باشه دلیلش چیه به خاطر اینکه ببین خیلی از کلمات ترجمه شون معادل معادلن اما دقیقا همون معنی رو نمیدن مثلا میگم کلمه فارسی اشوه رو شما تو انگلیسی چجوری میخواید ترجمه بکنید نداریم دیگه حالا هی بیا اینو مثلا بگیم خب این چی میشه این چی میشه سعی بکنید دقیقا اون کلمه رو تو اون جمله یاد بگیرید و بدونید تو چه مفهومی استفاده میشه و سعی نکن این ترجمه بکنید باز ترجمه باعث میشه که شما از اون روانی کلام بیاید بیرون و هی تو ذهنتون ترجمه بکنید تک تک کلماتو حالا جمله با روی استاک کار بکنیم آی نیتو ری استاک مای پانتری سو آی ام هیدد تو دی سوپر مارکت یعنی اینکه میخوام انبارمو پر بکنم برای مواد غذاییمو بعد برم سوپر مارکت ریگرت ریگرت یعنی پشیمون شدن دونت دو انی تینگ یو مایت ریگرت کای نکن که ممکنه پشیمون بشی اینو امام شری میگه کلمه بعدی هال هال بچه ها به خرید زیادی که میرید مثلا یه عالمه مثلا بازار تجریش اینا خرید میکنید بعد میایید خونه نشون میدید میگه اینا رو خریدم اینا رو خریدم به این میگن حال پس حال یعنی خرید زیاد و بعد هم میایید نشون میدید خیلی هم توی سوشال میدیا و این چیزا حال زیاده مثلا نیا کنید لیتس دو ا زارا حال بیت با هم یا حال زارا داشته باشیم یعنی چی یعنی اینکه خریدی که از زارا کردیم بیت نشون میدید چی ها خریدید به این میگن حال کلمه بعدی afterwards بعد از این we had tea and afterwards we sat in the garden for a while ما چای خوردیم بعد از اون نشستیم توی باغ برای یه مدتی کلمه بعدی نپ نپ یعنی چورت نپ یعنی چورت و کسی هم که بچه همش چورت میزنه مثلا مثل, مثل اون کسی که سنشون بالای میشون میگن نپر بعضی هستن که مثلا کلن عادتشون زور چورت بزنن به این آدم میگن نپر Are you a napper? No, I'm not a napper یعنی کلن اهل چورت نیستم حالا این مثال رو ببین Grandpa usually has or takes a nap after lunch همیشه پدر بزرگ بعد از نهار یه چورت گوشیک میزنه I'm stuck I'm stuck یعنی گیر کردم حالا میتونه تو کار گیر کرده باشین توی ترافیک گیر کرده باشین I'm stuck in the traffic توی ترافیک گیر کردم Laying on the floor دراز کشیدن lay پس میشه دراز کشیدن laying on the floor I am laying on the floor after a nap I am laying on the floor after a nap دراز کشیدم روی زمین بعد از یه چورت کلمه بعدی هست sleep sleep یک کلمه دیگه داریم که این صفت به نام اسلیپ اسلیپ اولا اسلیپ نیست تلفظش است اسلیپ اون یکی پس چیه این هست سلیپ سلیپ اون یکی هست اسلیپ اسلیپ ایرانی <تصفح> پس اینو شما نباید بگید اسلیپ این هست سلیپ این یکی هست اسلیپ اینجا سلیپ یعنی فعل خوابیدن مثلا I sleep at 9 p.m. every day اما این یکی اسلیپ یعنی خوابیده صفته شش that is asleep حرف بزن بابا خوابیده is asleep کلمه بعدی جمله بعدی که خیلی کار برده I'm starving I'm starving یعنی خیلی گشنمه I'm starving I'm starving دل دلم زفت میره خیلی گشنمه کلمه بعدی conclude conclude یعنی نتیجه گرفتن اتمام رسوندن تمام کردن Before I conclude I'd like to thank you all for coming قبل از که تموم بکنم قبل از که به اسمان برسونم این مجلس رو یا هر چیزی رو میخوام که از شما برای اینکه اومدین تشکر کنم 
کلمه بعدی کام along کام along یعنی همراه کسی اومده مثلا من میخوام بگم که دارم میرم اونجا با من میای do you want to come along i want to go to the supermarket do you want to come along میخوام برم سوپرمارکت با هم میای کام along تلفظ شما تمرین کن first thing یعنی اولین کاری که میکنم اولین چیزی که انجام میدم i'll call you first thing in the morning بهت زنگ میزنم اول وقت فردا اول صبح اولین کاری که میکنم اینه که به تو زنگ میزنم first thing فعل بعدی participate با من تکرار کن participate participate یعنی مشارکت کردن نگو participate 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 خب یعنی مشارکت کردن یه جا مثل مسابقه مشارکت کردن جمله رو ببین شری آی ریلی وانت تو پارتیسیپیت این یور کلاسز دوست دارم تو کلاسات شرکت بکنم آی ریلی لایک تو سی یو تو دوست دارم شما رو ببینم پارتیسیپنت یعنی شرکت کننده پارتیسیپنت پارتیسیپنت کلمه بعدی هست بریث بریث یعنی نفس فلش هست بریث بریث پس بریث نفس اسم فلش از بریث نفس کشیده I cannot breathe I cannot breathe I need to take I need to take a deep breath I need to take a deep breath Take a deep breath You should take a deep breath right now و یه اصطلاحی که هست به نام Let's take a breather Let's take a breather یعنی نفسی بکشیم Let's take a breather Let's take a breather یه نفسی بکشیم بچه مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین این کلماتو امروز رو یاد گرفتین حتما و حتما برید اگر از قسمت اول هر چی دیده باشیدم بازم برید ریویو بکنید هر چی شما این کلمات رو ریویو بکنید به دردتون میخوره و زودی هم برگردید که قسمت هشتم خیلی زود در راهه